Olá, pessoal! Embora, bora! What do these words mean in Brazilian Portuguese? Let's learn how to use them. Welcome back to Plain Portuguese, where you learn how to use the words embora and bora and speak like a Brazilian. By the way, today's lesson was requested by one of you. Marco, thank you a lot for your participation. I'm certain, I'm certain that you guys have already heard the word embora in Portuguese. Embora is one of those words in Portuguese that have double meanings. Yes, that are completely different from each other. In today's lesson, you will learn the meanings embora has and how to use the word bora in the tip of the day. Don't miss it. Let's see the first meaning embora has. Embora means although. In Portuguese, whenever you use apesar de, ainda que, you can use embora. Although Claudio is Brazilian, he's never been to Rio. Let's see the sentence using apesar. Apesar de ser brasileiro, o Cláudio nunca visitou o rio. Ainda que seja brasileiro, o Cláudio nunca visitou o rio. Embora seja brasileiro, o Cláudio nunca visitou o rio. These three sentences have the same meaning. Notice that apesar de is followed by a verb in its infinitive form. Apesar de ser brasileiro, ainda que and embora are followed by the subjunctive form. Ainda que seja, embora seja brasileiro. Let's see another example. Apesar de falar, apesar de falar português fluentemente, o Cláudio sempre assiste ao Play em Português. Ainda que fale português fluentemente, o Cláudio sempre assiste ao play em português. Now with embora. Embora fale português fluentemente, o Cláudio sempre assiste ao play em português. Sempre aprendo algo novo, apesar de saber português. Sempre aprendo algo novo, ainda que saiba português. Sempre aprendo algo novo, embora saiba português. Ah, eu também, Cláudio. Sempre aprendo algo novo enquanto preparo aulas para o canal. Now let's see the second use of embora before we move on to the tip of the day. Embora. The word embora has evolved from the phrase em boa hora, which means in good time. Em boa hora. Embora. In today's spoken Portuguese, embora means to go, to leave a place, and not to come back. I mean, you may come back the day after, yes, a week after, but it means to leave a place and not come back. We must use the verb ir in combination with embora. Ir embora. Let's see some examples. Where is the secretary? Onde está a secretária? Já são seis e meia. Ela sempre vai embora às seis horas. She always leaves at 6 p.m. She has no plans to come back anytime soon to work. Ela sempre vai embora às seis horas. Ela sempre vai embora às seis horas. Ela já foi embora. Ela já foi Embora. E, e o seu chefe, onde ele está? Ele também foi embora. Ele não estava se sentindo muito bem. His boss left because he wasn't feeling well. Ele foi embora porque não estava se sentindo bem. Ele foi embora porque não estava se sentindo bem. E você, Cláudio, a que horas você vai embora? Cláudio? Uh, acho que ele também... Foi embora. Well, we can use ir embora when talking about people who moved to another city, state, country, who moved for good. 
As in, in the past, Lúcio used to live in Brazil, but decided to move to Portugal with his family. Antigamente, o Lúcio morava no Brasil, mas foi embora para Portugal com sua família. Antigamente, o Lúcio morava no Brasil, mas foi embora para Portugal com sua família. Eu queria ir embora para a Austrália. Cláudio, você está aí. Pensei que tivesse ido embora. I thought he had left. Pensei que tivesse ido embora. Não, só fui pegar um cafezinho. Mas agora tenho que ir embora. Fui. 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 Fui is a common way, a very common way to say goodbye. It's, it's quite informal, but it's highly common <laughs> in Brazil. I'll leave below the link to a lesson with alternative to tchau that you must learn if you want to speak like a Brazilian. Moving on, moving on. The phrases vá embora, vai embora. Vão embora can be used as a um, command. A not so polite request to ask someone or something to leave, go away. Like, vai embora, vai embora, vão embora. No, no, don't go. Yes, I'm just interpreting. No. <laughs> An example, you're bothering me. Go away, please. Ai, você está me incomodando. Vá embora, por favor. Or to sound more like a Brazilian, let's shorten some words. Você está me incomodando. Vá embora, por favor. Ah, vocês estão me incomodando. Vão embora, por favor. Vocês estão me incomodando. Vão embora, por favor. Ready for the tip of the day? Today's tip is about the word bora, a shortened form of embora. Oh, by the way, I'll leave below the link to a lesson where I teach you some of the most common shortened words and phrases that Brazilians use, always use. The link is right below. Well, as I said, bora is a shortened form of embora. Bora is considered slang. Huh? It's equivalent to... Let's go and get it done, or let's do it. Bora. For instance, if you want to invite someone to, let's say, go for a walk, informally you can say, uh, Bora dar uma volta. Bora dar uma volta. Bora. Bora lá. So, as a reply, bora, or bora lá. Bora lá. Bora tomar uma cervejinha depois do trabalho. Bora. Bora lá. Ah, bora. Bora lá. Bora lá, gente. Bora, gente. Ah, gente. Watch this lesson to learn when to use gente in Brazilian Portuguese. Ah? Thank you for watching another lesson and see you next time. Até a próxima. Tchau. Bora, gente. Bora.